，青春线条纷纷扰扰，像是阳光环绕跑道，错过瞬间，伤于心跳，深刻的莫名其妙。生活轻巧，功课烦恼，还有个你比不了，温暖怀抱，静静悄悄，却从来没学过考。笑笑笑，阳光真好，跟着我傻笑。笑笑笑，考研才是爱的情调。笑笑笑，看你眼里的我，往心大笑。两个校园交织到的幸福桥梁。笑笑笑，余光交交，在教室一角。笑笑笑，闭上眼睛。笑笑笑，像校园的味道，挥挥走，两个校园这美好的回忆。钟叔，你专门把我们叫过来，还特意不让小黎知道，什么意思啊？小黎的状态，大家也都看到了。现在这样去比赛的话，一定会有突发状况发生的。其实我也有这样的感觉。那那应该怎么办？所以我把大家叫过来一起商量一下，看看有什么办法能够帮助小黎找回自信。我有想到一个小办法，也许可以逗逗他开心。但是，不知道你们愿不愿意呀、啊？愿意，什么办法？小丽，早上好呀！小丽，早上好呀！小丽，猜猜我是谁？小乔，你怎么知道？你写着呢。哎呀，我忘了，快跟我来！小黎，我们准备了一个惊喜给你。小黎，早上好！早上好！小黎，早上好。小黎，早上好。早上好，小黎。小黎，早上好。早上好。小黎，早上好。早上好，早上好，小黎。早上好，嗨。早上好，嗨。小黎，早上好。小黎，自信点，我们。永远和你在一起，我们永远和你在一起。从小黎舒展的笑容里，我知道，这一次的他，终于拥有了战胜自己的勇气。我们生来平凡，但自信，却让我们变得耀眼。他的加入，也让我们更加坚信，就算是小小的心，也可以拥有大大的梦想。哎呀
，小黎，你别紧张了。你唱的那么好，有什么可担心的呀？可是我还是有点紧张，乔乔，你别害怕，我们不是都在这儿呢吗？我们会陪着你的，而且我们还给你准备了一个惊喜。嗯，等我呼你，最关键的部分可就交给你了。放心吧。保卫家乡。保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。好的，感谢九班同学所带来的精彩演出。那接下来的时间呢，让我们以热烈的掌声，有请出高二八班的同学为我们带来大合唱《那年夏天》。嘿，大家好，我是高二八班的吴乔乔。嗯，今天这一场演出有一点特殊，它对于我们来说只是一次平常的演出，但对于我们的一个朋友来说，这却是他人生中迈出的一大步。或许我们常常会问自己：我可以吗？我能行吗？其实我们心中并没有答案，但我们不畏惧尝试，因为无论遇见什么，都是我们人生中从未见过的风景。谢谢大家。男生，准备开始。嗯，这怎么回事？哎，断电了。就是，怎么回事啊？哎，快看，哎，这谁啊？是。如果你愿意摘下眼罩，你就会发现，我们大家一直都在你身边。那年夏天，阳光正好。那年我们彼此依靠。书签上的纹理被偶然提起，那是纪念着我的某种回忆。说到底，记不清谁来过我梦里。打开眼睛，流芳草气息每个人手中的烛光虽然微弱，但它却仿佛照亮了我们全部的青春时光。我们彼此依赖，互相信任，相互关心。友情的岁月，构成了我们每个人记忆中最美的画面。是他们的存在，让我变成了更好的自己。不管未来有多坎坷。梦想有多么遥远，成长的路上有了他们，人生才变得熠熠生辉。干杯！干杯！这次的合唱比赛，在座的各位呢，都是咱们班的功底之臣，以后一定要再接再厉。
。我觉得吴老大这句话说的太好了。我有一个特别好的提议，不知当讲不当讲？老大，请发令。事情呢是这样，你们都知道，我们六小龄童成立这么久，一直都只有我们五个人，有点名不副实啊。所以呢，我今天就在想，要不要加入一点新鲜血液啊？我觉得这个，我也觉得，嗯，可以，再喝一个，再喝一个，来，庆祝小蝶加入六小龄童，六小龄童，干杯，干杯，干杯，干杯。城市线每个地方都有很多不一样，像一回登场，我们每个开场，手中在星光，实现的希望，我就等着看我的光芒。错过了不要失望，下一秒开始补偿，相信努力后会有更多奖赏。奋斗的路上会慢慢绽放，燃烧的血液开始流淌，每一个梦想都会发光。谁无法阻挡我的方向？每个信念都是高二的时光，就这样从我们身边悄悄地溜走了。我们有时倔强，有时委屈。有时开心，有时失落，这些点点滴滴的过往，构成了我们难忘的青春时光。传说中压倒众生的高三生活即将到来，虽然不知道结果如何，但我们每个人都在朝着心中的那个目标不断前行。亲爱的吴老大，亲爱的吴老大，有屁快放！您好，又到了激动人心的周末了，是不是该组织大家活动活动，来度过这个寂寞的周末呢？哎呀，我可以考虑组织大家打你一顿。果然还是最毒妇人心。安琪，除了你以外，郭小豪，你能不能好好说话？好的。同学们，我给大家呢带来了一个非常坏的消息。你们的班主任张建国老师。由于身体的原因，张老师不会病危了吧？呸呸呸！你别吓吓吴小佳，你乱带什么节奏啊你！张老师呢，由于身体原因，医院呢要求他在家休息一年，学校呢也已经批准了他的病假，所以，我给大家带来的坏消息就是，我将继续做大家的班主任，惊不惊喜，意不意外？谢谢。老师，那张老师还会来学校吗？如果学校没什么特殊安排的话，那他应该不会来了。不过大家可以随时来我家看我爸爸，我家随时都欢迎大家来。好了，坐下吧。反正你们的高三生活呢，我将继续鞭策你们。好了，大家开始上课啊！哦
人家的礼物，好歹要说声谢谢吧。以后不要再破费了啊，幼稚鬼吃啊！我先加的。来来来来来，吃这个鸡翅、嗯，鸡翅比鸡腿好吃，味道好吃吧。谢谢。来，你爸，心意我领了，这饭我是吃不下了。哎，哎呀，哎，哎你吃完。你吃你的，别管他。喂，喂，郭小豪，通知大家出来行动。男生，你怎么来了？怎么样，今天热不热？嗯，今天挺热。噔噔噔噔，电动充满了。电动的？嗯，风好大呀。<笑>走吧，别让他们等急了。好，谢谢。<笑>程叔，安琪，你也来的这么早啊？啊，我接到通知就直接过来了，不想让大家等。好巧，我也是这么想的。你这个海螺好漂亮，他们说把海螺放在耳边就会听到海浪的声音，能给我试一下吗？好啊。好神奇啊！真的有海浪的声音。你可以把这个送给我吗？啊，那个安琪啊，我一会儿再去帮你剪一个，好不好？这个是要给乔乔的。你，你也可以先把这个给我，然后我一会儿再陪你剪一个给乔乔。那个，那个，啊，也是，乔乔这个人大大咧咧的，要是让他知道你把原本要给他的东西给了我，肯定会不高兴的。我都能理解，没关系的，你多担待点。哎，他这样我都习惯了，笨也不是笨一两天了。乔乔他还是挺招人喜欢的，你也喜欢他吗？啊。其
实我有时候挺羡慕乔乔的。我觉得，她就像是偶像剧里的女主人公，身边围绕着一堆喜欢她的人，很让人羡慕啊。我，是我还不够优秀吗？所以，安琪，别这么说自己，也有很多人喜欢你啊。那你呢？你喜欢吗？嗯，这东西好。你是我也吹一下，我也想吹一下，就我用不着。哎，你松手，松开。卢南生你也太不够意思，就给吴乔乔准备一个风扇。那我呢？那乔乔是女孩子，你是女孩子吗？你是女孩子吗？再说了。现在海边上有海风，也不需要风扇。吴乔就这种母老虎，傻子才把她当女神。哎，说谁母老虎？说谁母老虎？老虎说谁呢？说谁？我们是好朋友。那我们也可以不只是朋友啊！别在那玩了，下次再送你一个，真的。成书。哎。成树，我喜欢你。成树，我一直觉得你是可以和我一起往前走的人，你跟他们都不一样。我们一定会有很多的共同话题。虽然你现在喜欢的东西我不太懂，但是我可以学，我学东西很快的。往后我们还可以考同一所大学。如果你愿意花时间了解我，那安琪，我想你是不是误会了？我觉得我们现在的心思都应该放在学习上，不应该想这些事情。要不然怎么对得起对我们有这么多期待的父母？那你为什么要收下我送给你的钢笔？我这次特意把钢笔带过来还给你。之前是我误会了，对不起啊！不会是吴乔乔送给你的吗？那为什么我刚刚问你的时候你不说？安琪，我把你们都当成好朋友，我不希望你们任何人受到伤害。还有你交给贾主任日记本的事，我希望你真的不是有意的。你觉得那是我做的？乔乔把你当成好朋友，我希望你不要伤害到他。你就是喜欢吴乔乔，为什么你们所有人都向着他？我到底哪里比不上他？哎，郭大豪。给梁琪道歉！给梁琪道歉！你干嘛？安琪，日记的事情，我就想知道，你真的是故意的吗？对，就是我做的。我没有要责怪你的意思。你可以告诉我，你为什么这么做吗？吴巧巧，我真的受够了，我受够了你这副假惺惺的、假装好人的样子。没关系的，我也可以不在意的。你不在意，吴巧巧，你以为这个世界就只围绕着你一个人转吗？我没有这样说呀，安琪。安琪。安琪安琪，安琪，安琪，你走开！你现在正需要人陪着的时候，我,我去哪儿啊？郭家豪，你以为你是谁啊？你不走是吧？你不走我走。安琪，安琪，你是跟屁虫啊你？你知不知道你这样很烦人？啊，好，我我你怎么说我都行，只要你不哭了，怎么说我都行，行吗？哦，还有，我们大家真的不知道那件事就是你做的。我知道你肯定是有苦衷的，但是你放心，我肯定跟乔乔解释。郭家豪，现在连你也来指责我是吗？我指责你什么
，哎呦，郭家豪，你猪脑子！梁安琪，安琪，乔乔，你先冷静一下。男生，你先回去吧。乔乔，我觉得安琪她也不是。我没事。那我先回去了。那我也走了。程叔，你站住！有什么事吗，涵？你为什么要那么对安琪啊？哼，我为什么要那么对安琪？那我应该怎么样？答应他吗？我我不是让你答应他，我的意思是，那安琪是一个很要强的女孩子，你也你也不应该说那些伤害她的话吧？那你呢？我怎么了？那她就应该伤害你吗？这是我和安琪之间的事情，轮不到你管。轮不到我管，对，是轮不到我管，我还不想管呢。谁稀罕啊？什么破玩意儿啊！不稀罕就扔了吧。我同学们，新的一天，大家好啊！老师好。那么，在上课之前，我先宣布一个消息啊，李子明同学因为身体的原因，不能来上课了，给大家说一声。好了，咱们老师，老师，我想坐那个座位，可以吗？行啊，过去吧。好，咱们继续上一节课讲的问题啊，把书翻到七十七页。安琪，谢谢你答应陪我去小卖部。不客气，我正好也想放松一下。乔乔正好也要去，我们一起去吧。对不起啊，小黎，我想起来我还有作业没有写完，我就不去了。你去吧。安琪，哎，安琪。对不起啊，乔乔，小黎，这又不怪你，你道什么歉啊？看不见。小雨，走吧，走。琪，你没骑车呀？要不然我载你吧，我很方便的。不用，我哥来接我。不麻烦，很方便的。安琪，安琪，哥，来，书包给我吧。哎，乔乔也在啊。安成哥，听安琪说，你比较喜欢看悬疑惊悚的小说。啊、呃，我是比较喜欢看作家暗沉的小说，真的很好看。行，那我回头得好好看看。不就是和他是笔友吗？有什么好炫耀的？安琪，我不是那个意思，我也没有在炫耀。呃，哥，我饿了，不是说了吗？这次回来请我吃大餐的，走吧。好，乔乔，一块儿吧。好，哥他不饿。呃。乔乔。瞧瞧乔乔，你别难受了，程叔他那个人……哎呀，你不要提程叔好不好
。难受。嗯。你说安琪是不是打算永远都不理我？不会的，这件事情跟你没有关系，这又不是你的错。那肯定也不是安琪的错。难受，你不了解安琪。他是不会做那种事情的，这中间肯定有什么误会。乔乔，你就是太善良了。如果我是你的话，我都不会搭理他了。别这样说，男生。不过每次遇到这种事情，你都会站在我这边的。谢谢你。放心吧，乔乔，我会永远陪着你。